Всем привет из Москвы. Сегодня у нас суббота, и мы идем на базар. Сейчас поснимаю вам московский базар. А то все турецкие, турецкие. Это мы приехали на Преображенский рынок. Большой базар. Видите, рыба. Это разнообразие всякой свежей. Темга 1300 за килограмм охлажденная. Не против, что поснимаем ваш? Скумбрия 620. Копчура. Икра красная, да. А икра такая баночка в какую цену? Там полкило. Ага. Пять тысяч килограмм. Хорошо. Спасибо, селедка. А селедка вкусная? Ну давайте самую вкусную штучку. Одну. Ну если вкусная, то давайте две. Точно не пересоленная? Нет. Пересоленная бывает в магазинах. Там они подолгу лежат. Ага, давайте. А у нас еще и вкусная. Тогда будем к вам приходить. Соскучилась по селедке. 330 рублей. Угу. Вот у нас шиповник здесь. Здравствуйте. Это калина. Шиповник, клюква. Брусника. 500 рублей килограмм. Брусника отличная просто. Калина. Или что это? Да, калина. Ладно, дальше идем. Тыкву можно. А вот. Тыкву. Тыкву можно. Кабачки. Здравствуйте. Здравствуйте. Кабачки 150 рублей килограмм. Откуда у вас? Дагестан. Астрахань. Ага. Вот, Азербайджан. Ага. О, 150. Ага. Спасибо, дай Бог вам здоровья. Спасибо, и вам тоже. Вот тут картошки можно взять. Тыкву будем, смотри, красиво. Тыква сладкая идешь? Сладкая. Давайте один кусочек. Давай, вот этот средний. да, средний кусочек. Давай, я тоже давай. на него глаз средний. положила. Вот этот. Угу. Вот зеленая такая, и другая так. А капуста по сколько? 80. А тыква? 100 рублей. За килограмм? Да, 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 135. Капусту ага. надо? Капусту там. Ой, вы знаете, это а. у вас масло... Без семечка с маслом. Да, ну как ароматное. Ароматный душистый. Да, вот дайте маленькую Маленькую бутылочку. Вкусная? Дайте попробуем. Не, не надо, верю. Я соскучилась по такому маслу. Сливочный хотите домашний? Нет, мы, наверное, свеклу у вас возьмем. Свеколка темно-бордовая, без прожилка, вкусно тонкая. И сколько? 80. Лук, морковь, свекла, все 80. Ну вот свеклы. Сколько? Ну, ну, штук 5, наверное. 5. Я вам отсюда. Средних да. таких. Я вам дам. Что еще от, из машины? Тут это для витрины. Надо? Картошка хорошая? Картошка хорошая, да. Ну вот такую, витрины. которую покрупней. Я дам вам покрупней, только не таким цветом будет. Белый на, на винегрет белый какая розы. лучше? Вас можно снять? Пожалуйста. Меня Таня зовут. Таня, хорошо. Ну тогда морковка не очень крупную. Среднюю, да? Среднюю, да. Свеколочки сколько? Вот такую. Штук 6. Морковки килограмм, да? Ну да. Килограмм. Сейчас морковь. Морковь и картошки килограмма 2. Так, а я пока у соседей поснимаю. Здесь тоже вот картошка. Лук красный. Сыны. Вот, тамбовские овощи. Чисто экологический продукт. Вот нам зелень снимаю. И сколько вот этот пучок кинза? 70. 70? Яйца хотела снять. Во сколько десяток? 50. Да. Начиная от 80. Это у нас закрытый комплекс. Тут тоже всякие сыры. Видите, сколько? Кури... Курица. Фарш куриный. Мутки, окорочка утиные. Филе бедра индейки. Это я вам цены показываю в Москве. Колбасы разные, сало. Белоруссия. 
Ухи свиные копченые. 495 рублей. Это рыба соленая. Тут подороже, по-моему, чем на улице. Это мясные продукты. Вот фарш говяжий. 440 рублей килограмм тамбов. Свинина. Домашний фарш. Свинина говядина. Тоже 440. Вот такие, такие цены на мясо в Москве. Язык говяжий. Домашнее яйцо. Здрасте. 90 рублей. Ага. Сейчас будем брать или в Да нет, не будем пока. Так, что еще я вам тут не поснимала? Можно ваших раков поснимать? Пожалуйста. Вот живые раки. И сколько? Полтора, две, две с половиной. А килограмм, да? Да, да, да. Это откуда? Да. А, Саратов? А что, там раки водятся? Волга и сейчас Я думала только на море. И вот эти крупные сколько? Это не крупные, это средние. Крупные рухани. Покажите. Это две с половиной тысячи килограмм. А сколько в килограмме? Восемь тысяч, что восемь один вот так порадуется. А ты сваришься? Нет, я так, креветки, это королевские, да? Это не королевские, а Аргентина. Аргентина? Ага. Вот название там придумали все, королевские какие. Ага. Аргентинские креветки обычно, лагустины. Угу. А они 850? Да, в данный Крепешки. момент 850. А это у нас это тунец. Тунец, тунец да. Крепешки, не хочешь? Креветки очищенные, да? ребешки. А это, это вы сами я. ловите? Практически нет. Ну, нет практически. Это, ребята ловят, там, 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 там. Ладно, будем иметь вас в виду. Спасибо. Пожалуйста. Печеньки, кольца ореховые, царская с сахаром, сгущенное молоко, к чаю. А тут дочь курочку покупает. Тут и утка домашняя вам есть. На Новый год я покупала тут какую-то домашнюю куру, которую... Девушка, а утка домашняя в какую цену? 400 рублей. Так, ну ладно, все, пойдемте к соленям. Это у нас Абхазия. Сыры я тут брала раньше, абхазские. Очень вкусные у женщины. Сколько сыр эта головка? 500 рублей. 500 рублей? 500 рублей. Круг, да? Да. Угу, Магазин сейчас 150 наших. Хорошо, хорошо, спасибо. Люди идут, зачем она снимает? Так, вот хурима, перец. Пожалуйста, колай, макалай. Тут чего тут только нет. Это у нас авокадо. Опять штук 100 рублей. Это супер. Вот а, видите? это они подпорченные. А, это я подпорченный. Так, это у нас соленья. Здравствуйте. 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 Какую? Капуста кисло-сладкая есть, да? Не сильно, не сильно жестко? Нет. С хреном есть и без хрена. Без хрена. Без хрена? Да, сколько килограммчик? 200 рублей килограмм. Килограммчик. Килограммчик. Килограмм? Да. А морковки такой не хочешь? Огурцы какие лучше на винегрет? Покрупнее, наверное. Угу. И сколько килограмм? 150. А килограмм? Килограмм тоже, да. А помидоры? 200 рублей килограмм. Ага. Красота какая. Здрасте. Чеснок соленый, видите, маринованный точнее. Черемша, перец. А перец в какую цену? 600 рублей. Эти грибы соленые продают. И сушеные. Вот такой вот рынок соленей. А это наш хлеб российский. Вот это серый на молочной сыворотке. А может Дарницкого взять? А Дарницкий есть? Дарницкий. Дарницкий свежий. 
Виноград 180 рублей за килограмм. Вот такие тоже попробуйте. Апельсины сочные, сочные. Мандарин. Так, это у нас, видите, грецкие орехи. 1200 сладкий Узбекистан. Вот, 1400. 1600. Ау. Ну, дай. И вот что мы берем. 500 рублей, да? Да. 200 грамм. 200 грамм. Птичка тут ворует. Смотрите, какие гранаты. А гранаты в какую цену? 400 рублей. 400 рублей. Розовый, но вообще сладкий будет на Это чей? Это наш Узбекистан. Узбекистан, да. Ну, сладкий. Вы же не хотите пробовать? Не, не хотим. Вот мы сходили на рынок, показали вам цены в Москве. Оставайтесь на канале. Всем пока-пока. Пришли мы с рынка и хочу показать, что мы купили и насколько. Петрушка, укроп и кинза. Я озвучивала в видео, сейчас уже не помню, за сколько все вместе мы купили. Купили хорошие моркови килограмм. Собираюсь сделать винегрет, поэтому... Купили на винегре, купили обалденную селедочку. Почему? Почему я скучала? Так это по селедке, по настоящей. Купили две селедки. Я так буду отодвигать сюда. Кабачков купили килограмм. Запеку. Хлеб дарницкий. Маша купила себе, не знаю, это Маша любит у меня черемша, чеснок, такое все. Соление. Купили килограмм, полкило. Полкилограмма творога домашнего, тамбовского от одной коровы, как женщина сказала. Килограмм мандаринок марокканских сладких. Капусточки. Ай, сейчас мандаринки у меня побегут. Ай, ай, ай. Ловлю. Капусточки соленой, бочковой, которая без уксуса. Чисто квашеная. Картошки тут вышло на 2700. 2700 килограмма. На 2700, говорю, более, почти 3 килограмма. Соленые огурцы бочковые я уже попробовала. Очень вкусные. Так, это мы купили сердце, кошечки. Помидоры соленые тоже бочковые. Грецких орешек. Пол, сколько тут? 250 грамм, по-моему. 500 рублей или 200 даже грамм. Хрена банку. И я захотела э, ароматного масла. Захотелось мне именно ароматного, нерафинированного масла подсолнечного. Это у нас тыква. Хурьма. Три штучки взяли. И свеклы на винегрет. И все. Это у нас получилось на 4000. Пума. Пума. Муть. Ой, такое создание, ой, такое создание было на улице бездомное. Ну и напоследок покажу наш ужин. Что мы сделали с продуктов, которые мы сегодня купили. Это вот такой винегрет у нас, соленье, чисто российский ужин, дарницкий хлеб, хрен и цимус. Мой цимус, по которому я скучала, это сельдь. Аж слюн, слюной захлебываясь. Вот такой у нас московский постный ужин. Так как пост у нас идет. Всем привет! Мы сегодня едем на дачу. На ласточке. Нам ехать час 15. Подъезжаем к московскому морю. Хочу вам показать. Посмотрите. Какое масштабное, большое Московское море. Оно образовалось благодаря строительству канала имени Москвы, соединившему воды Москва-реки и реки Волги. Какое море московское. С другой стороны еще столько. Да, и с другой стороны столько. Поснимаю вам деревенские пенаты. Не совсем, правда, деревенские. Это город Конаково. Ну, это река Донховка прямо по курсу. 
Сни... Хрустит снег, а туда вон Волга. Донковка вливается в реку Волгу. Я зимой на лыжах ездила от Сачарова и подъезжала до такого бора прямо на берегу Волги. Да. Ну и так немножко поснимаю вам провинциальную Россию. Тверская область, Конакова. Какая красота! Как тут дышится, конечно, не сравнишь с Москвой, да? Вообще воздух свежий, свежий. Сейчас пройдемся по центру Конакова, зайдем в продовольствие, сравним цены на продукты с московскими. Ребятня здесь. Видите, детские площадки тоже. Середина марта, ближе к концу уже снег еще ну, лежит. Это уже тепло. Ну да, 6 градусов, по-моему. Конаково был знаменитый фаянсовый завод Конаковский. Основан в начале 19 века, 1809 или 10 год. Очень хорошая здесь посуда продавалась. И продукты здесь очень качественные, на мой взгляд. Местные птицефабрики, мясные заводы. Здесь осетровая ферма, осетров выращивают. И я хочу показать вам цены. Сравните их с московскими. Это белорусская сметана. Пельмени. Пельмени из баранины. Это, да, это субпродукты. Сердце говяжье. Курицы. Здрасте. Сейчас сниму, потом что-нибудь купим. Фарш. Покрыть домашние свинины. Корейка. Окорок. В основном, конечно, свинина. Свинина ребро, лопатка. Ну вот можете сравнить. Это телятина мякоть. Уже идет 690. Говядина чуть дороже, чем свинина. Мякоть говядины. Клерчики, да. Колбасы. А где русская? А, русская моя любимая колбаса. Нет, да, русская. русская. Сейчас мы ее возьмем. Это, да. Писал, да. Вот сыры. Тут разных производителей сыры. Ну, конечно, здесь выбор лучше, чем в пятерочке. Вот в таких сетевых супермаркетах. Такие продукты есть. У меня память на, на камере закончилась, так что сниму на телефон. Разнообразие салатов. Здесь чука. Всякие рыбы. Это полуготовые, это готовые полуфабрикаты. Рыба жареная, картина. Такой вот городок Конакова в Тверской области на реке Волги. 